un jeté, une main serrée, un granny, et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pas à pas de ce petit haut que vous pourrez choisir de faire dans la taille que vous désirez parce que c'est assez facile à adapter en toute taille et surtout de la longueur que vous voudrez. Voilà, et eh bien écoutez, j'ai décidé de faire ce petit haut avec de la sony dans une couleur. Euh, je suis pas très habituée à cette couleur, je vous l'avouerai, mais paraîtrait-il que c'est la mode. Ce vert est à la mode. Eh bien, écoutez, on va essayer euh, d'être dans l'air du temps. Donc, on va, on va tenter ce vert. Alors, ce petit haut, alors, le, la Sony, par contre, vous la trouverez sur la boutique Speranza. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Ce petit haut, il va être fait comment Alors, j'ai déjà fait un essai. Hop, voilà. On va faire quatre pièces comme ceci. Euh, donc, vous allez mesurer la partie la plus large de votre poitrine, de votre ventre ou de vos hanches. Ça dépend à quelle hauteur vous allez vouloir euh, euh, qu'il s'arrête. Ceci pour les hanches, parce que si vous voulez que ça s'arrête à la taille, eh bien, vous prendrez que la poitrine et la taille en compte. Et vous allez donc rajouter quelques centimètres, disons que vous faites 100, 114, d'accord, dans la partie la plus large, vous rajoutez quel, quelques centimètres, on va dire plus 3 cm, donc ce qui nous fait 117, et ça vous allez le diviser par 4, parce qu'on va avoir besoin donc une partie ici, une deuxième, trois derrière et quatre après. D'accord Donc, 117 divisé par 4, ça nous fait 29 et des brouettes, on va dire 30. Donc, de là à là en bas, vous vous arrêterez à 30. Parce que nous allons commencer par ici et de la façon suivante. Alors, bien évidemment, vous pourrez la faire en semi ou en quattro. Euh, les liens seront en barre défaut. Comme ça, vous aurez un panel de coloris incroyable. Vous pourrez vraiment le faire dans la couleur que vous désirez. Allez, bah écoutez, c'est parti. Moi, j'ai pris un crochet en 2,25. Vous le savez, je crochette lâche. Je vous conseille donc, si vous crochetez normal, un 2,5. Là, on vient faire un cercle magique. On tire sur le fil et on va venir faire une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Trois brides dans le cercle. Donc, une, deux, trois. Une maille en l'air et une bride dans le cercle. On tire sur le fil et là on passe au rang numéro 2. On fait donc une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. On tourne le travail. Dans l'espace ici, on vient faire trois brides. Donc une, deux, on passe dans, dans l'espace suivant, on fait nos trois brides, une, deux, trois, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Ça, c'est immuable. Hein. Tous les débuts, tous les fins de rang pour nos triangles, vous ferez toujours la même chose. Ici, trois brides. Donc, une, deux, trois. Dans l'espace qui suit, en plein milieu, ici, trois brides. 
Une, deux, trois. Dans l'espace qui suit, en dernier, trois brides. Ça a décidé de me taquiner. De... Allez, deux, une, deux, Et 3. Une maille en l'air et une bride pour terminer ce site aussi immuable tant que nous sommes sur les triangles. Et là, bien écoutez, on recommence hein, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tournez le travail. 3 brides ici, 3 brides ici, 3 brides ici, 3 brides ici. Et on termine par la maille en l'air et la bride. On tourne, on refait 5. 3 brides dans les espaces et ainsi de suite jusqu'à ce que en bas la base de votre triangle soit égale à la mesure que vous avez trouvé par exemple tout à l'heure c'était 30 cm d'accord on se retrouve alors on se retrouve à la fin de notre triangle voilà notre triangle est à présent terminé on va venir couper le fil et rentrer donc les deux fils en haut et en bas, nous avons à présent nos quatre pièces. Eh bien, il va falloir tout simplement les joindre. On va venir donc sur un côté. Dans l'espace ici, alors on va pousser ça pour que vous puissiez voir. Dans l'espace ici, on va venir s'ancrer toujours dans le même espace ici on va venir faire deux mailles en l'air donc une deux une bride dans l'espace Vous récupérez une deuxième pièce et là on va venir faire donc vous piquez alors vous voyez ici vous avez euh, une une bride ici et de l'autre côté de pareil donc vous piquez sur les deux en même temps voilà d'un côté et de l'autre donc ici dessus vous faites une bride et dans l'espace là d'après, vous faites votre troisième bride. D'accord Ça a remplacé la bride. Et là maintenant, bah écoutez, vous faites comme on faisait précédemment. Trois brides dans chaque espace qu'on rencontre. Donc on va faire ça. Jusqu'ici, je vous rejoins ici. Arrivé à la fin du rang, on fait exactement pareil ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire une bride ici. On prépare une bride, on prend la prochaine pièce. Là, on pique dans la matière. Là, on pique dans la matière. On fait une bride. Et dans l'espace d'après, on fait notre troisième bride. D'accord Et on repart avec trois brides dans chaque espace. Donc, vous faites ça sur les quatre pièces. Pour joindre les quatre pièces. Et on vient se retrouver donc ici, dans le dernier espace, avant la fin du rang. A de suite. Voilà, là on a terminé donc notre rang on vient donc dans la première maille ici et on fait une maille coulée maintenant vous allez tourner le travail hop comme ça et chaque fois vous ferez la même chose vous allez venir ici dans l'espace et vous allez vous faire vos deux mailles en l'air et vos trois brides donc une deux trois et vous passez dans tous les espaces 
et vous faites tout votre rang comme ça. Ok Allez, on se retrouve en fin de rang pour vous montrer le départ de l'autre et après vous ferez la hauteur que vous voudrez. À de suite. Voilà, nous arrivons en fin de rang. Nos trois brides. Ici, la maille coulée. On tourne le travail. Et là, on refait donc nos deux mailles en l'air et nos trois brides. Et ça, vous allez le faire. Donc, de rang en rang. Ça, c'est la partie qui va être donc sur un côté. Hop, comme ceci. Alors, je vous explique une petite chose. Là, vous allez prolonger. Si vous voulez que ce soit plus resserré quand vous arrivez sous la poitrine, c'est pas compliqué, vous descendez le crochet. Il n'y a pas 36 solutions. D'accord Donc, moi, je vais, euh, je vais certainement descendre un petit peu le crochet pour que ce soit un petit peu plus centré dans d'ici une quinzaine, allez, 10, 12 cm pour que ce soit un petit peu plus centré. Alors, une fois qu'on a fait à peu près la hauteur qu'on voulait, alors moi je m'arrête là, mais vous, vous pouvez continuer si vous n'avez pas envie d'avoir trop d'arceaux, on est d'accord. Ce qu'il faudra simplement, c'est que vous ayez à un moment des arceaux plus pour que nous puissions venir créer la bordure à l'intérieur. Donc, moi je veux faire un petit peu plus d'arceaux, vous, vous pouvez faire 3, 2, 3, 4, 5 rangs d'arceaux seulement. Si vous n'avez pas envie d'être d'avoir un petit peu le, le bidou à découvert, on va dire. Hein. Euh, donc, on termine. Nous sommes donc sur un côté. Et là, on va commencer les arceaux. Il va falloir que vous ayez un nombre d'arceaux multiple de 5. Donc, on va commencer simplement sans se prendre la tête. Quand on a fait notre maille coulée pour rejoindre le rang, à venir faire. Donc, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Vous venez. Alors, vous descendez le crochet. Euh, J'étais à 2, 25. Je passe en 2. D'accord Donc, vous faites 6 mailles en l'air. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Une maille serrée. D'accord Donc, vous faites votre rang comme ça et vous comptez le nombre d'arceaux. De là, on va faire en sorte d'avoir des augmentations pour avoir des arceaux en multiples de 5 qu'à la fin, nous puissions faire notre bordure. Ok Je vous rejoins quand vous allez compter vos arceaux. On termine donc notre rang par une maille coulée ici. Voilà. Donc, là, vous avez votre nombre de d'arceaux et vous devez déterminer si oui ou non vous devez faire des augmentations dans tous les cas dans tous les cas les augmentations seront toujours sur les côtés alors pour ma part les côtés c'est ici hop donc ici il y a un côté et bien évidemment, à l'opposé, il y a un côté. On ne va pas faire des augmentations devant ni derrière. Ça sera bien moins joli. Vous avez votre nombre X. Donc, il faut qu'il soit, que ce soit divisible par, par quelque chose. Et il vous, il vous manque de quoi faire quelques arceaux. D'accord Vous avez par exemple 47 arceaux, il vous en manque 3. Ou alors vous en retirez 2. Si c'est un peu large, retirez-en 2. Mais si vous devez en ajouter, on va faire de la façon suivante. Alors, moi pour, pour l'instant, je, je ne vais pas faire d'augmentation. Parce que je me trouve ici. Et donc je vais venir faire mes arceaux comme ça. Hop, 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 
Les arceaux, je vais les commencer là où les hanches vont commencer un petit peu à s'épater. D'accord euh, Donc, au moment où vous devrez faire les augmentations pour avoir votre multiple de 5, je vais faire 2-3 rangs et je vous rejoins comme ça, ça sera un petit peu plus clair. Là, pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Vous terminez un arceau, vous avez l'autre arceau à côté, vous faites donc 3 mailles coulées, 1, 2, 3 mailles coulées, et vous repartez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici en plein milieu, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en plein milieu, une maille serrée. Voilà, ça c'est la façon que vous allez faire tant que vous ne faites pas d'augmentation. Donc moi je fais 2-3 rangs et après je reviens vers vous pour qu'on fasse les augmentations ensemble. Allez, nous allons à présent venir terminer notre rang et je vais vous montrer comment faire les augmentations. Là vous faites une, deux mailles en l'air, vous préparez une double bride, vous allez dans la maille d'après, dans la maille serrée ici. Voilà, et là vous faites votre double bride. D'accord Comme ça vous êtes en plein milieu, comme si vous aviez fait vos 6 mailles. Là, on va commencer par faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, vous refaites une maille serrée. D'accord Donc ici, vous avez fait une augmentation et vous repartez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous repartez de façon tout à fait normale. Vous ferez bien évidemment une augmentation symétrique de l'autre côté, c'est-à-dire pareil, vous ferez 6, vous venez sur un arceau maille serrée, 6 au même endroit sur un arceau maille, maille serrée. Et après, même si vous voulez vous mettre à l'arrière, euh, si c'est un chiffre impair, si c'est un chiffre pair, par exemple, trop, là, c'était 47, il faut monter à 50. Donc, vous en faites un ici, un ici et un ici. Si, par exemple, c'était que deux, eh bien, vous en faites un sur le côté, un sur le côté. Si c'est quatre, un sur le côté, vous faites deux rangs, donc un sur le côté, un sur le côté, vous faites deux rangs et vous refaites un sur le côté et un sur le côté. D'accord Comme ça, vous absorbez, vous, vous avez à la fin votre bon nombre d'arceaux. Là maintenant, eh bien écoutez, on va continuer euh, la hauteur qu'on a besoin d'arceaux. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça ne s'épate pas de trop. Si vous avez besoin que ça s'épate euh, parce que vous avez des, an des anseux beaucoup plus larges, eh n'hésitez pas à faire plus d'augmentation, toujours en restant dans un multiple de 5. Okay Mais écoutez, moi je vous rejoins dans à peu près, je ne sais pas, euh, un. 3, 3, 6, euh, dans, quand j'aurai 9 rangs d'arceaux à peu près. A tout à l'heure. Nous allons à présent commencer les motifs du bas. Alors, vous, peut-être que vous voudrez plus de résille ou moins de résille, ça sera selon votre choix. Dans tous les cas, vous aurez quand même, euh, par nécessité de l'ouvrage, fait un nombre de résilles multiple de 5. D'accord Là, nous sommes ici et nous allons venir faire de la maille coulée dans chaque maille. Voilà, comme ceci. Jusqu'à nous retrouver ici, dans cet arceau où nous faisons notre maille coulée. À présent, nous faisons une, deux mailles en l'air et nous allons faire une première bride donc une 
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les 7 brides de fête, nous faisons à présent 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On vient passer un arceau et dans le suivant, on fait 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On va dans l'arceau qui suit et on refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On repart avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On zappe l'arceau qui suit et dans le prochain, on fait nos 7 brides. Donc 1. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord Donc, ça, c'est la séquence qu'on va faire. 7 brides, 6 mailles en l'air, 5 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles en l'air... Et on recommence la séquence. On se retrouve donc ici. On va dire ici où nous aurons donc nos 5 mailles serrées. A de suite. Nous voici à présent à la fin du rang. Donc ici, nous avons les 5 mailles serrées, 5 mailles serrées. On va venir faire les 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour pouvoir venir ici faire notre maille coulée. Voilà. Allez, nous passons au rang suivant. On fait à présent une deux mailles en l'air et nous allons faire dans les trois premières brides, trois brides. D'accord Une. Deux. Et trois. Nous faisons à présent dans la centrale, donc la quatrième, on vient faire bride, une, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc on a créé un V. Et nous faisons dans les trois dernières brides, trois brides. Donc une, deux et trois. D'accord Donc, on a 4 brides, 2 mailles en l'air et 4 brides. Nous faisons à présent 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là où nous avions fait 5 mailles serrées et 5 mailles serrées, on vient zapper la première. Dans la deuxième, on vient faire une maille serrée. Dans la troisième, on vient faire une maille serrée. Ici, une maille serrée et une maille serrée. Donc, on fait quatre mailles serrées au lieu de cinq. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Une. Deux. 3 et 4. D'accord Donc on en a 8 au lieu de 10. On repart avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et là, on refait la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on commence par 3 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait un V. C'est-à-dire, bride, deux mailles en l'air, bride. On poursuit par trois brides. Une, 
2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et là, on vient faire donc nos 8 mailles serrées au lieu de 10. Zappant la première et la dernière. D'accord Et bien ça, vous le reproduisez jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang quand on l'aura terminé. A de suite. Attention de ne pas me tromper. Hop. Hop. Alors je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, et bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang. Allez, on passe au rang numéro 3 de notre motif. Ici, nous faisons la maille coulée. Une, deux mailles en l'air. Nous allons faire à présent donc quatre brides. Ici, une première, une, deux, trois. 4, donc dans les quatre brides précédentes, d'accord On fait une, deux mailles en l'air et on refait un V dans le V. C'est-à-dire bride, deux mailles en l'air, bride, deux mailles en l'air et on vient faire une bride sur chaque bride du rang précédent, c'est-à-dire 4, 1, 2, 3 et 4. D'accord Voilà ce que nous avons. Là, on repart exactement pareil avec nos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avions 8 mailles serrées. On zappe la première et la dernière. Nous en aurons 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On repart avec 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, bien écoutez, on refait pareil. 4 brides. 1, 2, 3, 4, on fait à présent 2 mailles en l'air, un V dans le V, bride, 2 mailles en l'air et bride, 2 mailles en l'air et 4 brides, donc une bride sur chaque bride du rang précédent. 1, 2, 3, et 4. D'accord Donc là, les 6 mailles en l'air, les 6 mailles serrées, 6 mailles en l'air, le motif, etc. etc. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici avec donc les 6 mailles serrées. Allez, on poursuit notre progression. On termine donc le rang ici par ici. <rire> par une maille coulée. Une, deux mailles en l'air, on refait nos quatre brides sur les quatre brides précédentes, donc une, deux, trois, quatre. Nous venons donc faire deux mailles en l'air. Sur la bride ici, on fait une bride. À l'intérieur du V, on fait 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 
4, 5, une bride sur la bride qui suit, 2 mailles en l'air, 4 brides sur les 4 brides suivantes, donc une, 2, 3, 4, 6 mailles en l'air. Et là, nous avions 6 mailles serrées. On zappe la première, on en fait 4. Donc, 1, 2, 3, 4. On repart 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on refait tout ce que nous venons de faire ici sur le motif suivant 4 brides une deux trois quatre une deux mailles en l'air une bride sur la bride 5 brides à l'intérieur du V, 1, 2, 3, 4, 5, une bride sur la bride, 2 mailles en l'air, 4 brides sur les 4 brides suivantes, 1, 2, 3, 4, les 6 mailles en l'air, les 4 mailles serrées, etc., etc. On poursuit ainsi le motif. Allez, on poursuit notre progression. Ici, nous avons une maille coulée, 2 mailles en l'air, une première bride. Une seconde bride, une maille en l'air, on passe une bride, on va dans l'autre, on fait une bride. Deux mailles en l'air, on fait une bride sur une bride, une maille en l'air, une bride sur une bride, une maille en l'air, une bride sur une bride. Maille en l'air, bride sur une bride, maille en l'air, bride sur une bride, maille en l'air, bride sur une bride, maille en l'air, et une maille en l'air, et on fait la dernière bride. Ici, deux mailles en l'air, une bride ici. Une maille en l'air, on passe une bride, on fait nos deux dernières brides ici, une et deux. Voilà, donc voilà ce que nous obtenons. On vient faire ensuite nos six mailles en l'air, une, deux, trois, quatre, cinq et six. Et là, nous faisons uniquement deux mailles serrées. Donc, une et deux. On repart avec une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles en l'air. Et là, eh bien, écoutez, on refait exactement ce que nous venons de faire. Deux brides, mailles en l'air, brides. 2 mailles en l'air, bride, maille 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 en l'air et la bride, deux mailles en l'air, une bride, 
une maille en l'air on passe cette bride et là on vient faire les deux dernières mailles en l'air donc une deux voilà et nous faisons donc six mailles en l'air nos deux mailles serrées et on recommence comme ça jusqu'à la fin du rang d'accord allez bien écoutez je vous rejoins en fin de rang à de suite Allez, on progresse, on progresse, on continue. Alors, on arrive en fin de rang et on fait ici notre maille coulée, une, deux mailles en l'air, ici une bride. Deux mailles en l'air. On passe cette bride et cette maille en l'air et ici, on vient faire la bride. Donc, on a une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride. On continue deux mailles en l'air ici une bride 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 deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air et sur la dernière bride, une bride. Ah, hop, 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 ou pas, hein, ou pas, ou pas. <rire> Alors, la deuxième maille en l'air et la bride. Voilà. Allez, elle est faite. Cette bride ici, bien écoutez, on va venir directement la faire ici. Vous préparez votre bride et là, vous faites votre bride. D'accord Donc, vous avez deux brides d'affilée. Et là, maintenant, bien vous recommencez maille en l'air. On passe la bride et la maille en l'air et ici une bride. Deux mailles en l'air, ici une bride. Deux mailles en l'air, ici une bride, etc. etc. Donc chaque fois sur les motifs ici, vous faites deux mailles en l'air, une bride. Et quand vous terminez, vous terminez par une bride et hop, vous sautez directement l'autre motif par une bride d'accord voilà ce que nous obtenons bien écoutez on va venir se retrouver ici quand on fera la dernière bride de ce côté à de suite et voilà on arrive presque à la fin hein. ça c'est l'avant dernier rang puisque vous savez très bien que j'ai une petite passion qui qui sont euh, les picots donc, on ne va pas se gêner de faire un dernier rang de picot. Ici, on vient faire une maille coulée pour terminer notre rang. Une maille en l'air. On vient donc faire une maille coulée en plein milieu donc, de notre résille. Une, deux, trois mailles en l'air. Et on vient faire ici un picot. On poursuit donc par une maille coulée, une deuxième maille coulée. Et nous venons ensuite faire ici maille serrée, une, deux mailles en l'air, deux, trois mailles en l'air, pardon, un picot. Une maille coulée, une deuxième maille coulée. 
coller. Ici, on vient faire une maille serrée et une, deux, trois mailles en l'air, un picot. Une maille coulée, une deuxième maille coulée, une maille serrée, une, deux, trois mailles en l'air, un picot. Voilà, mais écoutez, ça vous le poursuivez euh, de partout, hein, surtout sur tout le contour, et ça terminera joliment notre ouvrage. Pour le bas, attention, on n'a pas fait le haut encore. Et voilà, eh bien écoutez, on a terminé le bas de notre ouvrage. Euh, il, personnellement, il ne me reste plus qu'à rentrer le fil. Donc, je vais couper le fil, faire mon nœud, rentrer le fil. Et je vous rejoins pour faire les, les, les bretelles, tout simplement. Voilà. Allez, je suis à vous dans deux minutes. Et eh bien, voilà le bas de notre ouvrage Hop. comme ceci et on remonte on remonte on remonte on remonte et là on se retrouve en haut et on va venir faire les bretelles tout simplement alors on va venir s'ancrer On récupère le fil et c'est parti pour une, deux, trois mailles en l'air. On prépare une bride, on pique au même endroit et là on vient faire notre bride. D'accord On repart. Une, deux, trois mailles en l'air. On prépare une bride. Vous venez à l'intérieur. D'un côté vous avez les trois mailles en l'air, d'autre côté vous avez la bride. Vous piquez au centre et là vous faites votre bride et on recommence une deux trois mailles en l'air vous préparez une bride vous piquez entre la bride et les trois mailles en l'air du rang précédent et là vous faites votre jeté et là vous êtes en train de créer des gros anneaux vous voyez comme ceci et bien ça vous allez le faire jusqu'à l'autre côté mais ça ça dépend vous votre morphologie la, la hauteur que vous avez besoin alors bien sûr selon votre façon de crocheter parfois il peut vous suffire de deux mailles en l'air hein. regardez hop une deux là vous faites votre bride à l'intérieur de l'espace précédent et ça suffit amplement ça dépend comment vous crochetez c'est pas très important l'important étant de créer des gros anneaux vous comptez le nombre d'anneaux que vous êtes en train de créer parce qu'il va falloir faire pareil de l'autre côté voilà donc on fait une première bretelle on coupe le fil on fait un nœud on fait la deuxième bretelle et on vient donc faire une maille serrée d'accord là on va pas s'arrêter puisque nous allons venir travailler euh, sur le contour sur tout le contour intérieur donc je vous montre ce que ça va faire on va venir travailler dans le dos comme ça à l'intérieur de la bretelle devant à l'intérieur et on va revenir jusqu'ici ok donc là vous allez vous retrouver immanquablement vous voyez vous avez des arceaux donc de partout il y a des arceaux et même quand vous allez arriver donc à la bretelle ici la bretelle est faite d'arceaux donc sur la totalité du cercle ce ne sont que des arceaux là on les voit de partout de partout donc dans tous les arceaux vous ferez la même chose vous allez venir dans l'arceau, vous faites une maille serrée, une maille en l'air et deux brides. Donc une et deux. Vous passez à l'arceau d'après, maille serrée, 
maille en l'air de bride. Une et deux. Vous passez à l'arceau suivant. Maille serrée, maille en l'air, deux brides. Une et deux. L'arceau suivant. Maille serrée, maille en l'air, deux brides. Une et deux. D'accord Et ça, vous le répétez eh bien, sur la totalité, tout le tour, même sur les petits arceaux que nous avons créés, sur les bretelles. Donc vous faites ça, tout le dos, sur la bretelle, sur le devant, et vous revenez le long de la bretelle, et nous finirons ici. Et bien voilà, quand le tour est fait, on vient dans la maille, ici, maille coulée, on vient couper le fil, on fait le nœud, et on rentre le fil. Et bien voilà, notre petit top est à présent terminé. Alors, je suggère aux personnes qui ont une forte poitrine de faire exactement ce que nous avons fait ici. Vous voyez, donc la maille, euh, maille serrée, maille en l'air de bride, ainsi de suite, de le faire à l'extérieur pour renforcer encore, vous repiquez, alors vous commencez ici, dessous, vous faites tout le long, toc, 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 comme ça, à l'intérieur. Comme ça, ça va épaissir la bretelle et ça va être plus, euh, plus joli quand on a une poitrine plus, plus ronde. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ce petit top vous aura plu. Voilà, hop, hop, hop. Il est un peu, un peu travaillé, j'aime bien, pas trop, voilà. Euh, si vous voulez, comme je vous ai dit, pas avoir trop de... de motifs comme ça, bien écoutez, vous descendez plus bas le granit, vous laissez peu euh, donc d'arceaux, c'est à vous de voir, comme ça vous plaît, vous pouvez le faire plus long, je vais vous faire des photos, bien évidemment. Ça sera plus simple. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air bien, parce que ça fait beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Mmh.